siku nyingine tunakutana katika hatua kipindi pekee maalum kabisa nchini Tanzania cha kuonyesha wapi tumefika kuelekea Tanzania viwanda wengi huamini kwamba baba viwanda havipo ndio vinasasa kutengenezwa la hasha viwanda vipo vinaajiri vinalipa ajira linatoa mishahara kwa wafanyakazi vinatumia mali ghafi ya Tanzania na natumia watendaji kwa maana wafanyakazi wa Tanzania tunajua teknolojia inaweza ni pana kidogo same fulani tunatumia wataalamu kutoka nje lakini kwa kisha kwamba asilimia kubwa ya mafaidiko haya yanatokana kwa watanzania wenyewe leo hii kwenye hatua ninazungumza na mkurugenzi mtendaji ambaye pia ni mwenyekiti bwana Shubas Patel yeye ni mwenyekiti wa Monsai Groups Holdings tuko na siku leo akifafanua moja baada ya jingine katika kikonda chake cha Amazon Steel lakini pia tunakuzungumza ndani na pre-recorded kiboko pre-recorded ni kitu gani hiki mambo gani yanafanyika hapa yote hayo utapata leo ndani ya hatua mimi naitwa Albert Kilala na mshukuru sana mpiga picha wangu Ivan Martin ndio anatupeleka hatua kwa hatua Watson Holding ni, ni kampuni mwavuri wa makampuni nyingi chini yake Leo nataka kuzungumzia mabati ya rangi kiboko pre chip. Tuzungumzie kwa sasa mabati haya kuanzia mali ghafi. Tunapata wapi mali ghafi? Zinaingia vipi hapa nchini? Karibu. Mali ghafi yetu ni basic raw material, yani mali ghafi ile ya kwanza tu. Tunaagiza hot roll coil ambapo Tanzania haizalishwi na tunaagiza pigment kwa ajili ya kuweka rangi juu ya hiyo hiyo mabati kutoka nje na galvanizing tunatumia zinc na alu, aluminium ambayo inatoka nje lakini shughuli zote za kuongeza thamani katika kutengeneza hayo mabati ni Tanzania na ajira zote zinaenda kwa Tanzania na kuanzia mzigo inaposhuka bandarini supply chain transporta bandari yenyewe kushusha yote inabakia Tanzania sasa ni kiwanda ambayo ina process ma, mabati hayo mpaka kufikia rangi yote mchakato mm, yote ya, ya ku process yani ya, ku, ya kutengeneza inaanzia hapa kwanza hiyo hot roll ikitoka mostly inatoka Japan Uh, na pigment rangi zetu naye inatoka ni pond Japan mostly na tunachanganya hapa kwa, kwa kutumia pigment za uh, za nipon ikiingia mzigo wa hot roll coil kutoka Japan tunaanza kuisafisha yani inaitwa pickling process ya pickling tunafanya hapa baada ya pickling kuna trimming pro- process yani ku, ku kukata ile pembeni iwi iwe iwe size moja baada ya hiyo inaingia kwenye coal rolling process ikishamalizika coal rolling process inaingia katika process ya alu zinc yani unaweka coating yani anti corrosive ya isipate kutu kabla ya rangi unaweka aluminium pasenti ya tano na zinc pasenti ya tano inaitwa alu zinc process ikishatoka hapa ndio inaingia kwenye hiyo kiboko color coated line hapa tunaweka primer upande zote za bati juu na chini primer ni ni, ni kuzuia kutu tena mm, make unazuia kutu mara mbili moja kwa aluminium na zinc mara ya pili ni kwa primer baada hiyo ndio tunaweka rangi ya juu kwa mteja anayopenda na rangi ya chini ni aina moja gray tunaita bottom coating na ile juu inaita top coating yani rangi ya juu rangi ya juu tunazo rangi nyingi karibu nane ambapo mteja asiwe na wasiwasi kusema kwamba rangi baada ya miaka mbili itaondoka hapana sisi tupo hapa sisi tumeanza shughuli zetu za uzalishaji kuanzia udogo tuliokuwa nayo mpaka sasa hivi tuna miaka sita. So kama kampuni imesha hudumia wateja miaka sita, wasio na wasiwasi kwamba rangi hii itapotea baada ya miaka miwili mitatu. Tuna tunahakikisha soko au wateja kwamba 
hutakuwa na shida ya rangi kwamba umewezeka nusu nyumba shauri ya hali yako na wakati ya nusu unataka kuwezeka baada ya miaka miwili ile rangi itapotea hamna utapata rangi e, na design ile ile kama ni box profile nne tano unaita box 4 box 5 au corrugated utapata design ile ile au kama mabati ya vigai tuna mabati ya vigai vile vile inaitwa lugoba manglor na maisur e, hizo naye zipo na yote uzalishaji wake yote gharama yote ina, inabakia nchini yani value addition yote inabakia hapa inabakia hapa umetaja mlango mzima na magari bati na tengenezo kama tunapata bati ni ubora uh, labda kabla hapo nikita kuzungumza hapo zaidi tuangazie eh, pia namna gani unapata wafanyakazi wenye utaalamu wa hiyo nikiona asilimia ngapi ni watazamia kwenye kiwanda na asilimia ngapi labda umechukua expertise kutoka nje nchi karibu asante ukijua kwamba hii ni kiwanda cha kwanza Tanzania na watu hawajapata mazoezi lakini asilimia kubwa zaidi ya tisini na tano ni wa Tanzania na asilimia tano ambao ni technical ni wanatoka nje na hawa tunawahitaji shauri shughuli hizi ndio sisi ni wa kwanza hatuwezi kumpata mtu kutoka nje mpaka tumzalishe kwetu kwenyewe kum kumpa mazoezi mpaka kuwa tulikuwa zamani tulikuwa na asilimia karibu kumi wageni lakini sasa wa Tanzania wameshaanza kufahamu kazi tumapunguza wageni ili nafasi hizo zipatikane kwa Tanzania tunapozungumza kwamba kuna tija katika kujipata Tanzania viwanda ni pamoja na ajira lakini atakufahamu hapa kiwandani kuna watu gani ambao wanapata kipato ambao si wafanya kazi hapa nazungumzia labda wapika chakula boda boda kwa takazini daradara na kadhalika na pia tukumbushe hiki kiwanda kipo Sembera hapa jijini Dar es Salaam kiwanda hicho iko mikocheni kwa bahati ile mtaa sasa hivi inaitwa Motison Road shauri tume tume tumefanya tu, 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 yani kuweka mazingira ya barabara vizuri council ya Kinondoni imetupa jina ya Motison Road na kama ulivyosema sisi hatufanyi mamalishe hiyo mtu anapata riziki yake e, security kampuni inapata riziki yake na ajili watu wake transport hatufanyi sisi so transport wanapata kuleta wafanyakazi na kupeleka mizigo mkoani au hapa sisi hatu deal na transportation yani hatusafiri hatufanyi kazi ya usafirishaji tunachofanya kazi ni kuwezesha transport company ipate shughuli zake na ukiona hii yote kizungu inaitwa indirect uh, employment lakini yote inakusanya na hizo hela zinabakia nchini unawafanyakazi gani kutoka ndani kazi kwenye kiwanda wafanyakazi ambao walioko ni wengi hawana elimu ya, ya 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 degree au diploma wote wana ni, wamesoma tu kawaida either secondary au primary school ambao ni wafanyakazi kwenye kiwanda lakini unapata wachache ambao wana elimu ya kuwafita mechanic au kuwa electrical electricians au nini hawa wana diploma na nini na sisi ndio baba na mama kwao kwa kupa kwa kutoa hiyo hiyo elimu kwenye on job training yani wanapata elimu zote kazini na shughuli zetu sisi tunategemea sana wafanyakazi wajitume so tunawaachia madaraka ya kufanya kazi hata ukienda kiwandani utakuta kwenye profiling machine hamna hata bingwa yoyote ni wa Tanzania peke yako sasa ukienda kwenye makampuni zingine za ndugu zangu kutoka Asia hata ile kazi ya kusokota yani profiling utakuta wageni watatu wanne kwenye mashine moja sisi tuna mashine sita saba hata mfanyakazi mmoja kutoka nje hayupo wote ni wa Tanzania na tumefundisha tuma hapa hapa mpaka wamekuwa na uwezo wa kuendesha hayo mashine na hayo mashine yana thamani 
sio kwamba ni shilingi milioni tano, ishirini nino. ina thamani karibu ya dola laki mbili kwa mashine moja lakini wanaendesha wa Tanzania ambao elimu yao ni hiyo hiyo ndogo lakini baba na mama ndio wamemfundisha jinsi ya kuendesha hiyo mashine na wanafanya kazi kwa tija wanafanya kazi kwa tija hapo ndipo tunazungumzia Tanzania viwanda kwamba hawatu si kwamba kiwanda kinalimu kinaandiwa tu wote ni degree ama diploma wengine wenye elimu ya kawaida sana ndio maana serikali ya mataifa wasema tunahitaji Tanzania ya viwanda hapa watatapata ajira lakini pia ajira hii itafanya maisha yaende cha msingi sasa atakufahamu ni namna gani kuna huduma za kijamii zinapatikana katika kiwanda hapa ndio bima za afya ulichagua katika mifuko ya hifadhi ya kijamii maswa mazima iwapo ufanye kazi wa tumia kazini kampuni inafanya vipi kwa kisha kwamba huduma za kijamii zinapatikana sisi kama ni kiboko precoded au motison kuna policy yetu ambayo imeandikwa tuko katika ISO 14000 ambayo inasema mambo ya afya 18001 ambayo inasema mambo ya mazingira hizi hmm. zote sisi tuna certificate zetu ambayo imetathmini ime, imepata utathmini kutoka international yani vetting agency eh tunayo TBS tunayo ISO ambayo ni International Standard Organization hiyo yote ni kwa viwango ambayo inalinda maslahi ya mfanyakazi na kiwanda kinye na sisi kama kampuni tumewasajili kwenye kwenye NSSF na bima ya compensation ya, ya wafanyakazi ambao wao wanapata huduma ya hospitali na, na sisi wenyewe pale tuna emergency dispensary yetu ambayo ni masai 24 kuna doctor on call pale kuna ambulance yetu wenyewe ya kampuni kuna fire fighting yani zima moto ya Motison iko pale jirani ya kiwanda sikitokea tahadhari wanaweza kuzima huu moto na uzuri kwamba tunafundisha watu wetu first aid ikitokea matatizo ya afya wajitibu wenyewe vipi kama zima moto tunawapa certificate vile vile wakishaingia kwenye kozi so tunawezesha na huduma hizi tunasaidia hata kwenye jamii ikitokea moto jirani hata ukizungumza na faya wa Kinondoni wana namba zetu wanatupigia simu usiku mchana maana mtu wa faya yuko masai 24 ambulance yuko masai 24 mtu wa hospitali huduma yuko masai 24. So ikitokea shida yote jirani au kwa jamii tuko pamoja na jamii katika shughuli hii za za matatizo. Je, ni za kutoka nje zinaingizwa kwenye ushindani? Gharama zake zinakuwa ni gani? Uh, Mwenyekiti bwana Shiba Chipatel anaenda kufanya. Ida kutoka nje ni nyingi kuliko tunazouza sisi na hiyo ndio changamoto ushauri wao wamekuja kuuza na kuondoka hawatoi warranty katika soko sisi tuko hapa tunatoa miaka tano warranty ya kupauka rangi au kwa ubora wa rangi tu na bidhaa inayotoka nje ina mashaka mengi maana tuna tumenunua kwenye soko bidhaa ambayo inatoka nje ukiangali ukilinganisha na ubora ni hafifu mara nyingi hmm? na ubora wake ni wa mashaka mashaka au hailingani na ubora na utashangaa sisi kwenye Afrika Mashariki tuna jumuiya yetu ya float flat product ambao tunatengeneza mabati hapa Tanzania, Kenya na Uganda. Tuna jumuiya yetu kwa East Africa. Kitu cha kushangaa Tanzania mzigo inaingia mwingi kuliko Kenya na Uganda. Sasa inaingiaje? Inaingia shauri mzigo inaingia ambao hailingani hai, hai na ubora ni mwingi na ujanja mwingi na, inatokea kama ubora huu ingesimamiwa hmm, na shirika ya TBS 
au fair competition au nini tungekuwa tuna uwezo wa kuajiri watu wengi zaidi na ku produce product hizi zote hapa kuzalisha hapa hapa eh? lakini ukiona kwa mfano mwaka jana mzigo iliyoingia mabati ya rangi Tanzania ni tani 1060 wakati Kenya imeingia tani 1800 na soko ya Kenya ni kubwa kuliko ya Tanzania ya mabati ya rangi Uganda hata tani 2000 haikuingia. Na soko ya Uganda na yetu inafanana kwenye bati ya rangi. Hawa tabati ya kawaida. So ukiona kwamba watu wanayodhibiti uingizaji wa mziku wamekaa you know na kuwezesha hawa watu wanaoingiza mzigo e, kutokufikia m- you know, malengo ya ubora na sisi tunasema mtu anayomia ni yule mtumiaji maki yule hakwenda shule ni mkulima yuko kijijini akiona bati ya rangi nipe bati ya rangi wala hawezi kufafanua uzito uzito wake yani kwa gauge hmm? na imewekwa vipi sisi tuna mzigo tunachukua sample kutoka msoko mzigo inayotoka nje lakini tunayozalisha hapa kuna utofauti kuna utofauti lakini mtu mteja hata wewe kama unajenga nyumba uweze kujua yeah. utakachoona ni macho nuru ya macho tu kwamba ina rangi na bati e, kama ukishika shika ukiona ah inafaa basi ndio hiyo hujui geji wanakuambia geji 30 kumbe 32 wakikwambia bati ya kawaida 32 kumbe ni 34 sasa hivi ni kinyume na viwango vilivyopangwa na sisi mimi kwa bahati ni mwenyekiti wa CTI tunailani vitu kama hivi ambao inaumiza viwanda vyetu vya Tanzania sio kwa bahati tu ukiona hata nguo ukiona vitu vingi vigai vinavyotoka nje matatizo yapo ukiona hao watu wanayotengeneza cable za umeme nayo toka nje ni hafifu na utengenezwa hapa ni bora lakini tunashindwa kulingana na bei shauri ubora nini kifanyike hapa ningependa kupata ushauri wake ana sheria vipi serikali TBS mashirika mbalimbali ambayo yamepewa nguvu na serikali kusimamia ubora huu kwa nchi ya Tanzania kumbuka mtanzania anunua bidhaa hii kwa fedha nyingi lakini kama anunua kitu ambacho kina ubora hafifu maana kinapata sala nini ushauri kwa serikali ushauri kwa serikali ni kusimamia uingizaji wa mzigo ambao ni finished product na unaitumia nchi yetu kama ni soko. Sasa tukitumiwa kama ni soko, hayo ajira ndugu zetu watapata lini? Au haya haya ajira ya indirect tuliozungumza ya transport, ulaji, mamantilie, daladala, e, au huyu mtu uliomwajili hata shilingi laki moja unamlipa laki mbili akinunua chumvi amelipa kodi akinunua sukari amelipa kodi amenunua majani ya chai amelipa kodi hii hela yote tunaihamisha kwenye nchi ambayo tunagizia na mheshimiwa rais wetu mpendwa amefikiri sana kututoa kwenye umaskini na kuingia kwenye hali ya medium, medium income paka kufika 25 na nchi viwanda ndio jibu lake na hiyo itawezekana wakati udhibiti wa vitu inayoingia nchini ubora yake ilinganishwe vitu vikiingia ikiwa na ubora na sisi tunazalisha tupambane kwenye soko na tujue faida ya kuweka kiwanda nchini ni ajira kodi Hmm. na mtu akiweka kiwanda ameweka kwa miaka na miaka sisi uhai wetu wa, wa, wa sio sawa sawa na uhai wa kiwanda kiwanda inaweza kuishi miaka mia mwanadamu hawezi kuishi hmm. lakini ujue mtu anayewekeza kwenye kiwanda yuko hapa ni mwenzenu hmm. alafu yuko na serikali mkono kwa mkono bega kwa bega sasa tukiendeleza eh, tutakuwa na viwanda nyingi ajira zitakuwa nyingi hata hivyo ajira zimeongezeka sisi Motison peki yake kwenye awamu ya serikali ya tano tumesha 
wekeza viwanda nane ya tisa next year by February March tutaianza ambayo inaitwa Kiboko Pipes Limited. Sasa kiwanda tisa kwenye miaka nne na nusu si haba si haba. Mm. Okay. Mpenzi msemaji kumbuka kipindi hewani ni hatua. Kinachoangazia hatua gani tumefikia katika Tanzania viwanda. Tunaambiwa hapa viwanda manake ni ajira. Viwanda manake ni uchumi. Tutoke sasa katika wale ambao wanaingiza bidhaa. Tuangazie wale ambao wako hapa hapa na inawezekana unamfahamu wewe kama ndio distributor wako unampelekea mabatu wa kiwanda kwako lakini pale hauzi product unamuzia anadanganya na yeye ana kiwanda chake lakini kinatengeneza kwa vificho na chini ya kiwango akiuza anasema hii inatoka katika kiboko tricote kumbe ana kiwanda chake pembeni hao wapo tuzungumza hawa na tuonyeshe kidole hawa ndio wanafifisha bidhaa zetu hapa nchini Nini Unajua wafanyabiashara wana tamaa ya kutengeneza hela za haraka. Lakini wanamuumiza huyu mteja. Huyu mteja amejinyima mpaka nunue bati aezeke nyumba yake. Pengine ilikuwa na manyasi ameondoa, ameweka haya mabati ya rangi au Sasa wa Tanzania tuwe wa ukweli. Unamweleza hii bati ya kiboko. Eh na ina, ina viwango hmm? na kushauri ununue bati hapa shauri hiyo itabakia rangi itabakia migongo zake na shepu yake itabakia hiyo imetoka nje na ina mashaka aseme aseme awe awe mkweli lakini unajua hiyo inayotoka nje gharama yake iko chini sio chini sana ni kama 1030 kwa bundle ambao ni bati kwa, kwa geji 30 inaingia bati 16 ni sawa sawa na shilingi hata 2000 kwa pisa ifiki hmm? sasa kwa 2000 unachukua kitu ambao ni hafifu shauri kuto kuelewa sasa hivi sisi tumeamua kueleza jamii na tutaweka vipindi kama hii ulivyokuja leo ya TV, advertisement, radio kusema kwamba bati zetu ni kwa nini ununue bati zetu tuko hapa kwa ajili ya Tanzania na kwa uchumi wa Tanzania na tutabakia kuwa hapa wala wasiwe na wasiwasi kwamba hii mgongo itabadilika mm au rangi itabadilika tunahakikisha kwamba rangi hiyo itabakia hata miaka hamsini ijayo. Haya, mpenzi msemaji, haya yote yanazungumzwa na mwenyekiti wa Monsol Holdings akikisha kwamba kiboko precoated ambapo bati yako nyumbani kwako yako jirani pale unapondoa mabati fika hapo yaulizie mabati yao zikununua kwa lengo la kununua kitu chenye ubora na sio ubora tu kuimarisha bidhaa za nyumbani lakini pia kuhakikisha kwamba fedha hii inabaki hapa nyumbani. Mi kama mwenyekiti wa CTI tulikuwa na shughuli tarehe 17 kutoa zawadi ya rais bahati yetu kwamba rais alikuwa na shughuli nyingi aka um, tukawakilishwa na waziri mkuu na kwenye risala ya rais ambayo waziri mkuu amesoma amesema kabisa jamani wa Tanzania tununue vitu vyetu vya Tanzania kama kiongozi namba wani nchini he anasema tununue vitu vya Tanzania usidanganyike kununua vitu ambao ubora wake ni ya utatanishi viwanda kama simenti yetu hapa ina miaka sabini, samanini kiwanda kiko ye na ubora wake inajulikana bati sisi tunatengeneza leo miaka ishirini na alafu inatengeneza bati miaka arobaini hao wote E, ni wako CTI kama ha, members wetu e, kiwanda cha bia sasa utaacha bia hapa unakwenda kununua bia ya nchi nyingine hiyo kitu gani mm, au soda utaacha soda ya hapa soda hapa inatoka nchi chungu mzima juisi inatoka ya nchi chungu mzima e, sasa uangalie kwamba wewe umenunua shilingi moja faida yote umeitoa kwa uchumi ile uliyoagizia mzigo uchumi wako umeumiza watu wako umewanyima nafasi ya kazi au ajira 
eh pengine hawa ni dada zako, ndugu zako, wazee wako. Wote wameumia. Sasa tusijiumize kwa kutumia vitu vya nje tu na kuwa na kasumba kwamba vitu vya nje ni vizuri hapana. Sisi hapa vitu tunatengeneza ambao ina viwango na viwango vyetu imethibitisha na viwango vya dunia. So, na tuko kwa ajili wa uchumi wetu e, na kwa watu wetu na tutabakia hapa hawa mapenzi ya, ya siku mbili ya kuleta mzigo mtu akishafunga vinyago vi, vi huwezi kumpata yuko wapi kwanza hizi viwanda vingine wanaita viwanda ukienda kuona ni mashine moja mbili wana sokota tu wameajili watu wanne hmm. na kwenye watu wanne wa Tanzania mmoja watatu umetoka nje huku huku bila hiyo mashine haifanyi kazi. Sasa tujue kwamba kuna kitu wanaitwa transfer of knowledge, transfer of technology. Eh? Kama hiyo hatukuwapa watu wetu watajiendeleza vipi? Eh? Watajiendeleza vipi? Viwanda vikiwepo hapa vyote itakuwa. Huyu hmm? atabakia na, na elimu yake na elimu ya kufanya kazi kwenye kiwanda hiyo hiyo zana za, za, za elimu itabakia hapa hmm? sasa uki, ukileta kutoka nje umesaidia nini ukusaidia kitu chochote mimi nachotaka kusema kama mwenyekiti wa CTI au mwenyekiti wa Motison eh, kwamba tul, tulindane sisi wenyewe kwa bidhaa zetu hmm? na sisi tupo kama kuna tatizo tupo hapa tuondoki na langu naitwa Hasani Mnasi natokea kiboko Plicota de Sheets ni kampuni ambayo inahusisha na utengenezaji wa mabati tunatengeneza mabati aina mbalimbali yakiwemo mabati ya migongo mabati ya rangi na kiukweli kabisa kwa Tanzania ni kampuni pekee Tanzania ni ambayo inahusisha na mabati ya kuweka rangi wenyewe tofauti na wenzetu tunafanya importation sisi tunaweka wenyewe kwa maana hiyo tunakaguliwa kuanzia kwenye, kwenye, kwenye rangi uwekaji mpaka kwenye profile na sehemu zote kiukweli tunatengeneza aina mbalimbali za bati kuna hizo za corrugations, kuna za IT5, IT4, kuna Mandela kama mnavyoziona. Haya yote yana ubora. Ubora wake ni wa hali ya juu na ndio maana hata wenzetu hapa Tanzania wakitaka kuchiti wanatumia jina la Kiboko ili biashara itoke huko. Na tumeshapambana nao sana, tumewatumia watu wa FCC, watu wa TBS kuhusiana masuala ya cheating ya bati ya Kiboko kwa sababu ina ubora, watu wengi wanapenda ubora lakini watu wengine wanaharibu jina hili kwa kutumia mabati mengine kuweka hapa. Kwa hiyo tunawaambia wa Tanzania karibuni Kiboko ni mabati pekee ya rangi mabati pekee yenye ubora wa hali ya juu tunakaguliwa kila maana tu TBS tunafuata zile requirement standards za TBS kwa maana tuko juu tunakaribishieni karibuni sana kiboko kampuni ya mabati Tanzania asante sana ni matumaini yangu umepata maelezo ya kutosha ndani ya tu siku ya leo na umejifunza namna gani mabati yanatengenezwa na vijana wa Tanzania ndani ya MM Steel pamoja na kiboko picoted sasa ni wakati wewe wa kujua kwamba Tanzania viwanda imefika na leo tumetimisha hapa kuwa nasi katika kipindi kinachofuata je utajua nini tunazungumzia ninaitwa Albert Kilala shukrani sana Ivan Mateni mpiga picha wangu ambaye umesimamia mchezo mzima kwa kwamba wa Tanzania wamepata habari hatua gani tumefika hapa ndani ya Tanzania viwanda asante sana kwa leo